നമസ്കാരം മറ്റൊരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലംസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലാസ് തന്നിരുന്നു അതിലെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഇന്ന് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്ന് ഓണം ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലപോലെ പഠിച്ചോണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങളും അതുപോലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം മീൻസ് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കറക്റ്റ് കാണുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം മീൻസ് പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ പ്ലസ് ടു റെഗുലർ അടിപൊളിയായിട്ട് മാത്സിനെ പഠിക്കാൻ പിന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് കിട്ടുന്നത് അത് ജോയിൻ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തിരക്കി മനസ്സിലാക്കി ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള ക്ലാസ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും അത്രയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് പ്രോബ്ലംസുകളാണ് നമ്മുടെ ബോർഡിൽ ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ വൈ മൈനസ് ട്വൽ വീക്കിൽ സീറോ ഇൻ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ആൻഡ് റൈറ്റ് ദർ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ് ഇതിനെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റീവ് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റിയ ശേഷം ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുക വളരെ എളുപ്പം വളരെ സിമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർഫുൾ പ്രോബ്ലമാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റിൽ നിന്നും വരുന്നത് ഷുവറായിട്ടും ഉറപ്പാണ് ഇതാണ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതിന് ഒന്ന് രണ്ട് വഴികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ആക്കാനുള്ള പല വഴികളുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഒറ്റയടിക്ക് ആൻസർ എഴുതുന്നു പക്ഷേ ആ ട്രിക്ക് ഒന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാൻ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പല്ലേ ഉള്ളൂ ചെയ്തേക്കാം അവർക്ക് മാർക്ക് ഇടാനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതാം ഇതിലൊന്ന് ഞാൻ പക്ഷേ ഇത്തിരി ഒന്ന് ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യും കാരണം ഇത്തിരി എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കണം സൂപ്പറായിട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങണം ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതാം ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ വൈ മൈനസ് ട്വൽവ് ഇ സിക്കൽ സീറോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എഴുതുക ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങ് റെഡി ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോൺസെൻ്റ് ടൈം കണ്ടോ എക്സും വൈയും അല്ലാത്തൊരു നമ്പർ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്പർ എക്സും വൈയും ഇല്ലാത്തതും മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് അത് ലെഫ്റ്റിലാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരണം ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ എക്സ് എഴുതുക മൈനസ് ഫോർ വൈ എഴുതുക ഈ സി കെൽ ട്വൽവ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മൈനസ് ട്വൽവിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ബൈ ദിസ് നമ്പർ ട്വൽവ് ഏതാണോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പർ ആ നമ്പർ കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതിനെയും 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 ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ബൈ ട്വൽവ് മൈനസ് ഫോർ വൈ ബൈ ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ ട്വൽവ് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ കൊണ്ട് ട്വൽവിനെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഫോർ ഫോർ കൊണ്ട് ട്വൽവിനെ കട്ട് ചെയ്താൽ ത്രീ ട്വൽവ് ബൈ ട്വൽവ് ക്യാൻസൽ ആയാൽ വൺ കഴിയുകയാണ് പ്രോബ്ലം തീരുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ബൈ ഫോർ എന്താണ് ത്രീ എക്സ് ബൈ ഫോർ ഇവിടെ എന്താണ് മൈനസ് ആണെങ്കിലും പ്ലസ് ആക്കിക്കോണം അവിടെ എന്നിട്ട് വൈ ബൈ ഇതാണ് ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മൈനസ് ത്രീക്ക് കൊടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഈക്വൽ ടു വൺ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ എപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ കണക്ഷൻ സൈൻ ഓൾവൈസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ പ്ലസ് ഇടുക ഈ മൈനസ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിന് കൊടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതുക ദ ഫോർ എക്സ് ഇൻ്റർസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആൻഡ് വൈ ഇൻ്റർസിറ്റി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ
അതേപോലെ വൈ കോഡി നോക്കിക്കുക വൈയുടെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ എട്ട് അതിന് പകുതി നാല് സൈൻ മാറ്റുമ്പോൾ മൈനസ് നാല് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ക്ലിയർ ആയി സെൻറ്റർ തീർന്നു കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ സെൻറ്റർ കിട്ടി ടു കോമ മൈനസ് ഫോർ ബി ടു മൈനസ് ഫോർ വന്ന കഥ മനസ്സിലായല്ലോ എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പറിനെ നോക്കുക പകുതി എടുക്കുക സൈൻ മാറ്റുക വൈയുടെ കൂടെയുള്ള നമ്പറിനെ നോക്കുക പകുതി എടുക്കുക സൈൻ മാറ്റുക ദാറ്റ്സ് ഓൾ സെൻറ്റർ കിട്ടി ടു കോമ മൈനസ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് റേഡിയസ് റേഡിയസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റേഡിയസ് റൂട്ട് ഓഫ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എച്ച് ഇതാണ് നമ്മുടെ കെ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ഇൻ ദ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയേ വട്ട് ഈസ് എച്ച് സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ടു അപ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ എത്ര എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടു സ്ക്വയർ ആണല്ലോ പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് കെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ കെയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോറിന് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക മൈനസ് ദെൻ കോൺസെൻറ്റൈം ഹിയർ കോൺസെൻറ്റൈം മീൻസ് മൈനസ് ടെൻ അപ്പോൾ രണ്ട് മൈനസ് പ്ലസ് ടെൻ എനിക്ക് തെറ്റത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചോണം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻ പ്ലസ് ടെൻ ആൻസർ ഈസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആൻസർ ഈസ് തേർട്ടി കഴിഞ്ഞു മുപ്പത് റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ടെൻ ബിക്കംസ് പ്ലസ് ടെൻ ടെൻ നോക്കിക്കുക സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടി റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റർ കിട്ടി റേഡിയസ് കിട്ടി മാർക്ക് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത രണ്ട് പ്രോബ്ലംസുകൾ ഡെറിവേറ്റീവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് വരുന്നതും എളുപ്പം മാർക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷേ കുട്ടികൾ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് ഭയങ്കര ടഫായിട്ടാണ് പറയാറുള്ളത് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇത്തിരിയുടെ നല്ലതാണെന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ലതിന് നമുക്ക് എളുപ്പം പഠിച്ചേക്കാം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളുണ്ട് രണ്ടും നമ്മൾ നല്ല വിധങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട്ട് മറക്കാതെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം ചെറിയൊരു ക്ലിക്കിൽ കൂടെ അവരുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലൂടെ ഇത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനോട് കയറാം ഫൈൻ ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ടാൻ എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് രണ്ടാമത്തെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ ടാൻ എക്സ് ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കണം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കഴിവ് ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റിനെ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതി വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ടാൻ എക്സ് ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിൽ വന്നത് മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാത് ഡെറിവേറ്റീവ് താഴോട്ട് എഴുതുവാണ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെത് ടു എക്സ് ടാൻ എക്സിൻ്റെത് സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് അങ്ങനെ താഴോട്ട് എഴുതുന്നതാണോ അല്ല പ്രോഡക്റ്റ് റോൾ ഇത് നമ്മൾ തോന്നുന്നതിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് റോൾ കൂടെ ചെയ്യുന്ന ആടാ എന്ന് തോന്നണം കാരണം എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് എക്സിലുള്ള രണ്ട് ടൈംസ് ഇൻറ്റു പ്രോഡക്റ്റ് റോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലാതെ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടെ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരും മൈക്കിൽ കൂടെ അനൗൺസ് ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണില്ല വായിക്കുന്ന ആൾ മനസ്സിലാക്കണം അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ മാത്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും പറഞ്ഞ് തരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നതും പറയാതെ മനസ്സിലാവുന്നതും ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആണ് മാർഗ് കൂടുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന കുട്ടികൾ ഈ എക്സാമിന് എത്തുമ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യനെ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റി പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടാൻ എക്സ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ആണല
പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് ഓരോ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ആ സ്പീഡോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര സിമ്പ്ലിസിറ്റിയോ പ്ലസ് ടുവിൽ കിട്ടില്ല അതിനനുസരിച്ച് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്വാണ്ടിറ്റിയും പഠിക്കുന്നത് കൂടുന്നുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഉള്ള അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് ടെസ്റ്റും ചെയ്യാം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ അല്ലാതെ ചുമ്മാ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയത്തില്ല കാരണം അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കാര്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എഫ് ഒ ബി സി ത്രീ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഫൈൻ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേ ഇതൊക്കെ എക്സാം ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എഫ് ഒ ബിസിനെ കൊണ്ട് എടുത്ത് എഴുതി ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിന് പകരം മറ്റൊരു നോട്ടേഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ എഫ് ഒ എക്സ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് വൈ എ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്നുള്ളത് പോലെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡേ നോക്കിക്കുക ത്രീ സൈൻ എക്സ് നമുക്കറിയാം വെറും സൈൻ എക്സ് എന്ന് കണ്ടാൽ ആരാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോസ് എക്സ് ശരിയല്ലയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സൈൻ എക്സിന് ഡെറിവേറ്റ് എന്ത് കാണും മൂന്ന് കോസ് എക്സ് കാണും അത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സൈൻ എക്സിന് ഒരു കോസ് എക്സ് മൂന്ന് സൈൻ എക്സിന് മൂന്ന് കോസ് എക്സ് അത്രമേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ കോസ് എക്സിന് ഡെറിവേറ്റ് വരുമ്പോൾ കോസ് എക്സിന് ഡെറിവേറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ദാണ്ട ഫൈവ് അങ്ങ് മരിച്ചു പോയി കേട്ടോ സീറോ ആയി ആൻസർ കിട്ടി വൃത്തിയായിട്ട് വേണേൽ എഴുതാം ദറ്റ് ഈസ് ത്രീ കോസ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ സൈൻ എക്സ് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസുകളെ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കൂടെ നെക്സ്റ്റ് കോഷൻ റോഡും കാര്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ വരും കേട്ടോ കൂടെ കാണണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കാണും ഒത്തിരി കുട്ടികളെ എക്സാം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കാണും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മൃത പറയാറുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ടോപ്പിക്സ് തീർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്തേക്കണം മറക്കാതെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട